sé a qué hora vamos a empezar. Espérame un segundo. ¿Qué estás leyendo, eh? Estoy leyendo un folleto sobre clases de mecánica automotriz. ¿A poco piensas aprender mecánica, Sarte? ¿Y por qué no? Me sería muy útil. Además, siempre es bueno hacer cosas nuevas. Oye, Sarte, ¿pero mecánica automotriz no se te hace una actividad muy ruda para una mujer? Ay, no. Nunca está de más aprender algo. Y a mí me sería muy provechoso, la verdad. ¿Ah, sí? ¿Y por qué hasta tarde? Pues porque tengo automóvil y no es suficiente con saber manejarlo. Ya, ah, ya, ya, mira, mira. Resulta que además de ser maestra, ahora también quieres ser mecánica, Ay, no. maestra mecánica. <risa> Solo quiero aprender cosas básicas como cambiar una llanta o revisar el motor en caso de emergencia. No siempre hay quien pueda ayudarte, ¿no? Sin eh. contar lo mucho que me ahorraría cada visita al mecánico, Bueno, eso imagínate, sí, tienes ¿no? mucha razón. Oye, a propósito, ¿dan clases de manejo? No, pero si quieres puedo enseñarte yo. ¿En serio? Sí. ¿Y es sencillo? Claro, si te lo propones, sí. Entonces voy a manejar muy pronto hasta te... Es más, déjame presumirte. A Estuve ver. repasando mis notas y ya sé cómo decir que no sé manejar y que pronto voy a aprender. A ver. Mira, I can't drive, but I'm going to learn. Oye, muy bien. Me alegro que practiques, porque en este programa hablaremos sobre planes futuros y cómo hacer cosas nuevas. ¿Veremos otras maneras de expresar planes? Sí, como I'm going to start a new life. I'm going to buy some new clothes. También veremos preguntas como When are you going to start? Y What are your plans for the next six months? <risa> Sabes, Mario, no vas a ser el único que va a aprender a manejar. Kevin Ajá. también empieza a hacerlo. Oye, me parece sensacional eso hasta usted que quiere aprender a manejar en Londres, donde la vialidad y señalamiento son muy distintos a los de su país. Sí. Sí, Estados Unidos. <risa> Además, ya no tendrán que multarlo por desconocer los señalamientos de tránsito. Claro. Como es norteamericano y ahora está viviendo en Londres, pues necesita manejar allá. Uh -huh. Vamos con Natalie, David y Kevin, quienes nos hablarán sobre los planes futuros, utilizando la expresión I'm going to. Después observa a David y a Natalie explicar lo que dijo Kevin. Kevin. Hi. Today we look at doing new things. And making plans. I can't drive, but I'm going to learn. I'm going to have lessons. Then I'm going to take a driving test. Kevin is making plans. For the future. First, he's going to learn to drive at this driving school. Then, he's going to take a test. Going to. Kevin is going to learn to drive. What are your plans for the next six months? Hey, espera, espera, espera. ¿Qué fue lo que dijo Natalie? Kevin is going to learn to drive. What are your plans for the next six months? Dijo, what are your plans for the next six months? ¿Cuáles son tus planes para los próximos seis meses? Ah, ya. Yeah. Continuemos. For the next six months are going to be very busy. I'm going to be a grandmother in July, so I'm going to Switzerland for a month just to uh, be with my daughter. I'm going to celebrate my wedding anniversary, which is this year, 25 years since I was married. I'm going to be at the mill working and also traveling. I'm going to teach here until the end of the summer term. Then I shall have a holiday for eight weeks. I'm going to Puerto Escondido. I'm going to Los Cabos to dive. Watch girls and practice my English. Eh, espérate, ¿Qué? ¿no he hecho las reservaciones para los cabos hasta arte? Qué bueno que te estés preparando para tu viaje. ¿eh? Uy, este mejor acompáñame a ver a Natalie y a Kevin en esta divertida comedia. Cuenta las veces que dice la expresión going to él. Cuéntenlas, a contar se ha dicho. I'm going to start a new life. Did you hear me? Yes, dear. What did I say? What am I going to do? You're going to start a new life. That's right. First, I'm going to buy some new clothes. Then, I'm going to get a job. Did you hear me? Yes, dear. You're going to get a job. Next, I'm going to buy a car. That's nice. 
tip the scales into But you can't drive. That's right. I can't drive, but I'm going to learn. <laughs> To start. Start what? Your new life. New clothes. Job. Car. Are you going to start now, dear? No. Not now. There's sport on TV. I'm going to start a new life. I'm going to start a new life. Are you going to start now? Are you going to start now? Tienes la respuesta. ¿Cuántas veces Kevin utilizó la expresión going to? Uy, la usó seis veces. I'm going to start a new life. What am I going to do? I'm going to buy some new clothes. I'm going to get a job. I'm going to buy a car. But I'm going to learn. <laughs> ah, qué caray con el señor. Nada más hace planes, pero no lleva a cabo ninguno. Sí, oye, por cierto, ¿cuándo vas a hacer la reservación a Los Cabos? No vaya a ser lo mismo que el señor, ah, ¿eh? Que, 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 como crees, te consta que yo siempre me esfuerzo en lo que hago, por ejemplo, aprender bien la lengua inglesa. Sí, oye, ya que hablas de lenguas, ¿sabías que en México existen 57 lenguas distintas al español? ¡Qué barba! Sí, aprender otro idioma siempre es todo un reto y muy ah. interesante. Y dímelo a mí, que no me había sido fácil aprender, pero ahora sí, ahí la llevo, ¿no? Mejor vamos a MAP Advertising para enterarnos de cuáles son los planes futuros de Rita que quiere aprender algo nuevo. Tú ayúdame con lo de la manejada y yo te presento un amigo que es guapetón, bien ponchado, es mecánico y te puede ayudar. <risa> bueno. ¿Sí? Conste. At MAP Advertising, Rita has some plans. What is she going to do? Oh, hi, Julia. Dreaming? No. I'm thinking about evening classes. Evening classes? Yes. I'm going to go to evening classes. Why? Because I want to learn a foreign language. Japanese. Why do you want to learn Japanese? Because I like Japan. And I want to do something new. Learning Japanese is going to be difficult. I know. But I'm going to do it. ¿Qué pasó? ¿Ya tienes la respuesta? Oye, entre tanto why de Julia y tanto because de Rita, no estoy muy seguro. ¿Por qué no me dejas regresar al video? Because I want to learn a foreign language. Japanese. Ya lo tengo. Rita quiere aprender japonés. <risa> Vaya que sí entendiste. Y para seguir viendo sus planes, te invito a ver la entrevista que le hacen en la escuela donde quiere estudiar. Trata de identificar la primera pregunta con la que inicia la entrevista. Bueno, bueno, pero que mis amigos que nos están viendo no me dejen solo. Andele, ustedes también. Ayúdenme. <risa> so, Rita has plans to learn Japanese. We join her now at her local college. All right. How many languages do you speak? Apart from English, of course. I speak Hindi. Ah, how well do you speak it? Very well. I can write it too. Any other languages? I can speak a little French, but I can't write it at all. A little French? Can't write it. That's it? Yes. And you want to join our beginner's class in Japanese? Yes, please. Well, it's not going to be easy, you know. It's very different from English, Hindi or French. I know, but I want to do it. How many languages can Rita speak apart from English? And how well can she speak them? She speaks Hindi very well. She speaks a little French. 
She can't write French at all. Ahora sí, hasta te, te vas a ir de espaldas cuando veas lo bueno que soy para escuchar. Ay, <risa> sí, sí, de verdad lo sabes. Dilo sin ayuda de tus apuntes, Mario. Ah, claro que sí. La pregunta con la que inicia la entrevista es How many languages do you speak? ¿Eh? <risa> Oye, muy bien. ¿No te parece que al aprender otro idioma se descubren nuevas formas de pensar? Ah, no, sí, definitivamente. Y por lo mismo te invito a que conozcas a personas que, como tú, hablan otro idioma y tienen otra manera de pensar. <risa> How many languages do you speak? I speak two, Norwegian and English. English, and then I understand and can speak slightly French, German and Russian. I can speak two other languages reasonably well, French and German. I also have some knowledge of Spanish and Italian. I speak English. And I understand Italian and French, but I can't speak them fluently. I speak three languages, Spanish, English, French, and I'm learning Nahuatl now. Ay, chiquita, si quieres un estuche de monerías. Oye, ¿y no vendes mole los domingos y quesadillas en la... Oye, tienes mucha facilidad para aprender idiomas. Y ahora hasta mecánica. Vaya planes para el futuro, ¿eh? Ay, ya, Mario, que sean Oye. menos halagos. Mejor porque no vemos a otra gente para ver cuántos idiomas hablan. Pues sí, yo estoy aprendiendo inglés y medio hablo <risa> español. I speak uh, English and I'm learning French. I only speak English and Spanish. I speak English, Spanish, Portuguese and a little French, Italian. French dogs, German dogs. Oh, um, well, I, um... When are you going to leave? Now, right now. Well? It's going to rain. Oye, Astarte, para ti que estás interesado en tomar un curso de mecánica automotriz, Ajá. te conviene conocer a Jean Abbott. Es un Ajá. instructor en la materia de autorreparación que nos hablará sobre su curso. Sí, y a Josh Lofrano, un alumno que nos mostrará lo que hace en el taller y las herramientas que utiliza. Así que pongan mucha atención al nombre de las herramientas y a las explicaciones que da Jim para describir algunas de las actividades que realiza. Recuerda que no es necesario que comprendas cada palabra que se dice, basta con tener una idea general. Además te diremos algunas palabras clave que te ayudarán a comprender mejor la situación. Automotive repair or how to fix cars. Repair y fix significan lo mismo, reparar. Specific skills que equivale a Specific Abilities, habilidades específicas. Ahora te diremos el nombre de algunas de las herramientas. Jack. Air Tools. ¿Listos? Adelante. Jean Abbott is a teacher in California. Josh Lafrano is one of his students. The course that Jean teaches is a practical one. Automotive repair, or how to fix cars. My program is a course in automotive repair. Uh, we we uh, teach people from the age of 16 through adults. We're located on a high school campus. It's vocational, which means that we train people specific skills that they could use in a job. I like classes like this because it's more of the real world than it is sitting there reading a textbook, not knowing 
what you're going to be using it for. Uh, today is a work day, so when I go back into the shop, I have all of my students working on projects. First, Josh is going to get the air tools out and jack up a car. He's going to take a tire off of that car, probably with the air impact. He's going to take the tire over to the tire machine, let the air out of the tire, take the tire off of the rim like he, was, he would if he was replacing or repairing the tire. Then he'll take it to the tire balancer, he'll balance the tire, and then he's going to put the tire back on the car. Every student is an individual that comes into my program. All of them think that they're going to be able to uh, uh, fix their own car. They all have that as a goal that they're going to get out of the program. And then, as part of my introduction to the class, I'll let them know some of the other things that they'll all get, which include uh, consumer awareness, being you know, communication skills, and understanding of how the car works. Bye. You're going? I have a class in 20 minutes. A class? What kind of class? Italian cooking. I'm going to learn how to cook all those wonderful Italian meals. Great. Goodbye. 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 Se me hace que a Natalie también le encantaría aprender cocina mexicana y latinoamericana, ¿no crees? Seguro que sí. Oye, ¿y tú cuándo inicias con tus clases de mecánica automotriz? Ay, pues parece que el curso inicia en una semana. Bien. Ojalá sea así de práctico como lo presentó Gina Bot. Seguro que sí. Hoy vimos cómo hacer planes a futuro para aprender cosas nuevas con las expresiones como I'm going to start a new life. I'm going to get a job. Oye, pero tú también tuviste la oportunidad de presumirnos que hablas varios idiomas y que estás aprendiendo náhuatl. No, no es cierto, no te enojes. Estaba bromeando. <risa> Vimos a algunas personas hablar acerca de idiomas como I speak French. Además, tú presumiste una vez más que te vas a los cabos. Ah, bueno, claro que sí. Pero también hablamos de habilidades combinadas con planes como I can't drive, but I'm going to learn. Oye... Hablando de drive, ¿cuándo empezamos con mis cursos de manejo? Ah, pues mira, como hoy estoy de buenas ah. y porque te has portado muy bien, ¿qué Ay. te parece si empezamos ahora mismo? ¡Ah, perfecto! ¿Sí? Me encanta la idea. Recuerden que este programa se repite durante la semana y tendrán la oportunidad de verlo nuevamente para aclarar todas sus dudas. No se lo pierdan. Bueno, ahora sí empezamos con las clases de manejo. Vamos. Vamos. Tengo un poco de problemas con este no cuál es. El inglés en particular este, es muy necesario para poder desempeñarme en mi trabajo. Si no supiera yo inglés, no podría yo, por ejemplo, comunicarme con los técnicos con los que me comunico por teléfono en Estados Unidos, ni tampoco leer la literatura técnica que necesitamos para eso. Todos los manuales de los productos que tenemos vienen en inglés. Nosotros normalmente los leemos así y a lo mejor los traducimos para algún cliente en particular. Pues que no se desesperen, que se tomen su tiempo, que realmente vale la pena, les va a servir a ellos para desenvolverse mejor en, en su trabajo y, este, y en su actividad profesional. Sepa Inglés te prepara para presentar los siguientes exámenes nacionales. Examen de Inglés Inicial. Examen de Inglés Básico. Examen de Inglés General 1 y 2. Este último te permite obtener el Certificado de Inglés de la Secretaría de Educación Pública. Para obtener más información, 
acude a esta secretaría o a las autoridades educativas de tu entidad. Este curso también te prepara para presentar los exámenes de la Universidad de Cambridge. Cambridge Level 1, Key English Test, CAT. Cambridge Level 2, Preliminary English Test, PET. Para solicitar mayor información, comunícate al Consejo Británico en la Ciudad de México.